இங்கிலீஷ் ஹாட்ஸ்டார் வழங்கும் ஹாட்ஸ்டார் ஸ்பெஷல் மத்தகம் வெப் சீரீஸ் உடைய பிரெஸ் மீட்டுக்கு வருகை தந்திருக்கிற அனைத்து ஊடக பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் வெப் சீரீஸ் உடைய காஸ்ட் அண்ட் குரூக்கு வணக்கம் சோ இந்த வெப் சீரீஸ் உடைய ட்ரெயிலர் லான்ச் பண்ணதுலயும் சரி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணதுலயும் சரி ஒரு மிகப்பெரிய பஸ் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு என்ன இவ்வளவு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஜானல்ல வந்து நம்மளுடைய மணிகண்டன் காமிச்சிருக்கிறாங்க அதிர்வா வந்து ஒரு காப்பா இருக்கிறாரு எந்த மாதிரியான ஒரு கதைக்களமா இருக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அதுவும் ஒரு நல்ல சக்சஸ்ஃபுல் டிரெக்டருடைய அடுத்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றப்போ த பஸ் வாஸ் ஈவன் மோர் அண்ட் முக்கியமா வந்துட்டு ஒவ்வொரு இன்டர்வியூஸ்ல அவங்க பேசுறப்போவும் ஓகே அதுடைய ஒரு கியூரியாசிட்டி ஜாஸ்தி ஆகிட்டே தான் இருந்துச்சு ஸோ இன்னைக்கே அந்த ப்ரெஸ் மீட் நம்ம வந்து பண்ண இருக்கிறோம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஸோ ஆன் தேட் நோட் முதல்ல வந்து நம்ம இன்வைட் பண்ண போறது வந்துட்டு ப்ரொடியூசர் சைட்ல இருந்து ஸ்கிரீன் சீன் மீடியா என்டர்டைன்மெண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட்ல இருந்து திரு செந்தல் மற்றும் கிரண் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் அடுத்தபடியாக டிரெக்டர் பிரசாத் முருகேசன் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் கதையின் நாயகன் அத்தர்வா அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் கதையின் நாயகன் மணிகண்டன் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் விஓபி எட்வின் சகாய் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் எடிட்டர் திரு பிரவீன் ஆண்டனி அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் அடுத்தபடியாக ஆர் டிரெக்டர் சுரேஷ் கலேரி அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் So to begin with, Thiru Suresh Kalleri Avargal, one of the few words. Few words. Thank you. Nandri, hello everyone. Thank you. Thank you for your screen scene. Thank you for your producers. Thank you for your director. Thank you for your Nandri. Thank you for your director. So in the project, we have a lot of years ago. We have a lot of years ago. சேலஞ்ச் பண்ணி தான் இது பண்ணோம் எல்லா இடத்துல எல்லாரும் இந்த சேலஞ்சா பண்ணோம்னு சொன்ன மாதிரி இல்லாம உண்மையாவே நாங்க ரொம்ப பாடுபட்டு தான் என்னுடைய செட் ஒர்க்குகளும் எல்லாமே பண்ணோம் காலங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பட்ஜெட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் அவங்க கூப்பிட்டு செஞ்சோம் சோ எல்லாரும் பார்த்து பாராட்டணும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சோ மச் சார் அடுத்தபடியாக திரு பிரவீன் ஆண்டனி எடிட்டர் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் மத்தகம் இந்த சீரீஸ் வந்து பிரசாத் கதை சொல்லும் போதுட்டு இருந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி இது பயங்கர ஆக்ஷன் ஃபுல்லா இட்ஸ் ஏஜ் ஆஃப் திஸ்ட்ரிக் த்ரில்லர் அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த கதை ஆரம்பிச்சு அந்த த்ரில்லர் ஜோனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை நகர்த்தி கொண்டு போய் அந்த அந்த ஸ்கிரீன் பிளே அந்த எழுதின விதமே அந்த ரொம்ப கேட்கும் போதே அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது அதுக்கப்புறம் கேட்ட மாதிரி அதை ஷூட் பண்ணி அதுக்கேத்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஹ் அதிர்வா சார் மணிகண்டன் அப்புறம் நிக்கிலா எல்லாருமே இதுல நடிச்சிருந்த எல்லாருமே ஒரு எல்லாருமே ஒரு பெர்ஃபார்மரா இருந்ததுனால ரொம்ப ஆஹ் என்ன அவங்க நினைச்சாங்களோ அந்த நினைச்ச விஷுவல்ஸ் வந்திருக்கு அதுவும் ஆஹ் மேஜரா நைட்லயே ஷூட் பண்ணனால அது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் அதுல எட்பின் அவரோட ஒர்க் ஆர்ட் டைரக்டர் எல்லாரோட ஒர்க்குமே இதுல வந்து ரொம்ப அமேசிங்கா இருக்கும் அப்புறம் மியூசிக் தர்புகாஷிவோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் சவுண்ட் மிக்ஸ் சுரேன் சவுண்ட் டிசைனர்ஸ் எல்லாரோட ஒர்க்குமே அவங்க என்ன பிரசாத்தோட விஷனோ அதுக்கு எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் எங்களுக்கு ஃபைனல் அவுட் புட் பார்க்கும் போது எங்களுக்கு ஒரு ஏன்னா ஒரு டெக்னீஷியனா நமக்கு ஃபைனல் அவுட் பார்க்கும் போது நம்ம ஒன்று நினைப்போம் அவங்க ஒன்று நினைச்சிருப்பாங்க அந்த ஒரு சிங்கிளே அது அமைகிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அந்த மாதிரி இது ஒரு அமைஞ்சு எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக ரொம்ப நாங்கள் ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டாக அமைஞ்சிருக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கு பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணி இதை பற்றி நல்ல ரிவ்யூஸ் நல்ல உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ நல்ல நல்ல விதமாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஷூட்டிங் வந்து நைட்ல நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்க டேக் லைன்லயே சொல்லிருக்காங்க லாங் நைட் அப்படின்ட்டு நீல் இரவுல என்ன நடக்குது அப்படின்றது கதையா இருக்குது கான்ட் வெயிட் டு சி சோ அடுத்தபடியா வந்து பேசுறதுக்காக டிஓபி அஸ்வின் சகாய் அவர்களை அழைக்கிறோம் எட்வின் சகாய் அவர்களை அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பிரசாத் முருகேசன் 
டைரக்டர் அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இது ஃபுல் நைட் அப்படின்றது இல்லை எனக்கு இது ஒரு பிரசாத்தோட டைரக்ஷனில் நம்ம பண்ணுன்றது ஒரு சின்ன ஆசை தான் இது வந்து ஒரு ஃபுல் நைட்டு அண்டு ஆக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஆக்டர்ஸ் மணிகண்டன் அதர்வா அபிருதர் எல்லாருமே ஸோ அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது அவங்க கொடுத்த சப்போர்ட் அவங்க அந்த ஃபுல் நைட்ஸ்லேயும் எல்லாரும் கொடுத்த சப்போர்ட் எல்லாமே ஒரு இதான விஷயம் தேங்க்யூ வெரி மச் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் உங்களோட அன்பும் ஆதரவாக இருக்கணும் தேங்க்யூ Thank you so much, sir. So, what do you want to talk about who we are going to talk about? He's a very fine actor. Actually, he's a very fine actor. 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 இந்த மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் நேம்ஸ் தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுப்போம் சோ அந்த மாதிரி ஒரு சில ஒரு சில பேர் தான் அந்த விஷயத்த வந்து புல் ஆஃப் பண்ண முடியும் சோ ராசகண்ணா சந்தானமா முகிலனா ராஜசேகரா நம்முடைய மனசுல எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற நம்முடைய மணிகண்டன் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல பிரசன் மீடியாவுக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றிகள் இதுக்கு முந்தின எல்லா படங்களுக்கு என்னுடைய எல்லா சின்ன சின்ன முயற்சிகளுக்கும் தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதரவுக்கு வந்து முதல்ல என்னோட நன்றி ஏன்னா ஜென்ரலா ஒரு ஒரு படத்தை வந்து எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமோ அந்த படத்தை வந்து கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கறதுக்கும் இந்த படம் உண்மையாவே பார்க்க தகுதியான ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல படம்ன்றத வந்து உங்க வாயிலா போகும்போது நாங்க என்னதா சொன்னாலுமே அது உங்க வாயிலா போகும்போது அதுக்கு இன்னும் பவர் ஜாஸ்தி அந்த வகையில ஆஹ் உங்களுடைய என்னுடைய சின்ன சின்ன முயற்சிகளுக்கு எல்லாம் உங்களோட பெரிய சப்போர்ட் தான் என் பெரிய உறுதுணையா இருந்திருக்கு முதல்ல அதுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மத்தகம் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பிரசாத் சார் வந்து இந்த கதை வந்து கொஞ்சம் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எனக்கு சொன்னாங்க சொன்ன போது நான் ரொம்ப பயந்தேன் ஏன்னா ஆஹ் இந்த கேரக்டரோட வெயிட் வந்து சோ ஹெவி எனக்கு வந்து என்னால இதை புல் ஆஃப் பண்ண முடியுமா சார் ரொம்ப கஷ்டம் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து பியூர் அண்ட் எனக்கு வந்து நான் வந்து இதை வந்து என்விஷன் பண்ண ஆஸ் அன் ஆக்டரான்றதை விட சார் தான் என்னை வந்து இன்னும் பயங்கரமா இன்சிஸ் பண்ணி ப்ரெஷர் பண்ணி பொய் சொல்லி நல்லா நடிக்கிறீங்க பண்ணி அப்படின்னா பொய் சொல்லி அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஹ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த கேரக்டருக்குள்ள கொண்டு வந்தாங்க சோ இந்த ட்ரெய்லர்ல சொல்ற மாதிரி இட்ஸ் அ லாங் நைட்னு சொல்றோம் இல்லையா ஆஹ் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாள் ஐம்பது நாள் வந்து சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் கால ஈவினிங் சிக்ஸ் டு காலையில விடிய காலையில சிக்ஸ் வரைக்கும் ஷூட் கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்கும் சோ அந்த சமயத்துல வந்து ஒரு ரெண்டரை மூணு மணிக்கு எல்லாம் பொதுவா என்ன ஆயிடும்னா பேட்டரி பயங்கர டவுன் ஆயிரும் கிட்டத்தட்ட செட்ல இருக்கிற ஒரு அறுபது எழுபது பேருக்கும் பேட்டரி டவுன் ஆயிரும் ஏன்னா டெய்லி நைட்டுன்றதுனால ரொம்ப டவுன் ஆயிரும் அப்ப ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் அந்த எல்லாரும் டியூரசல் பேட்டரி விளம்பரத்துல வர மாதிரி ஒன்னு ஒன்னா ஒரு ஒரு பொம்மையா அப்படி கீழே விழுந்துட்டே இருக்கும்போது ஒருத்தர் மட்டும் கண்டினியூஸா ஒர்க் பண்ணிட்டே இருப்பாரு எங்க டைரக்டர் சோ அவரை பார்க்கும் போது எங்களுக்கு பயங்கர பயம் வந்துடும் ஐயோ இது என்னது இது இவர் இப்படி ஓடுறாரு எந்திரிங்களா எந்திரிங்களான்னு சொல்லி எங்களை அது வந்து வெறும் அவருடைய ஆக்ஷன்ஸும் அவரோட பேஷனும் தான் எங்களை வந்து கண்டினியூஸா மோட்டிவேட் பண்ணி இந்த படத்தை இந்த சீரீஸை வந்து ஆஹ் எங்களால வந்து நாங்க அவர் நினைச்ச மாதிரி கொடுக்க முடிஞ்சதான்னு தெரியல பட் இவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கு அவருடைய பேஷனை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆனதுதான் காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த படத்துல வந்து நிறைய எக்கச்சக்க கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க அதுக்கு அது நம்ம சின்ன கேரக்டர் தானே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து பின்னாடி நிக்கிறது தான் என்னப்பா கூப்பிட்டுட்டு இவ்வளவு நேரம் நிக்க வைக்கிறீங்கன்ற எந்த முகசொலிப்பும் இல்லாம எக்கச்சக்க ஒத்துழைப்பு வந்து நிறைய சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு நான் முக்கியமா ரிஷி பத்தி சொல்லணும் சரத் பத்தி சொல்லணும் ஆஹ் அண்ணா ரமேஷனா பத்தி சொல்லணும் இந்த படத்துல வந்து இந்த சீரீஸ் ஃபுல்லா வந்து எக்கச்சக்க கேரக்டர்ஸ் வந்து குவிஞ்சு கிடக்குறாங்க அவங்க எல்லாருமே அது ஒரு சின்ன பார்ட்டுன்னு நினைக்காம அவங்க பார்ட்டுமே இந்த சீரீஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம்னு நினைச்சது வந்து இந்த சீரீஸ் உடைய அந்த மாதிரியான ஆக்டர்ஸா எங்களுக்கு கிடைச்சது வந்து ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் இன்னொன்னு ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி கிடைச்சாலுமே அது சரியா எடுத்துட்டு போற டெக்னிஷியன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த வகையில எங்க சினிமாட்டோகிராஃபர் எபின் சாரும் சரி ஆஹ் ஆர்ட் டைரக்டர் சாரும் சரி சுரேஷ் சாரும் சரி இவங்க யாருமே ஆஹ் ஜென்ரலா ஒரு 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 ஷூட்டிங்க்கு ரெகுலரா பண்ற ஒர்க் மாதிரியான ஒர்க்கா இருக்காது லைக் கண்டினியூஸா அது காரணம் எங்க டைரக்டர் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்கள வந்து அவங்
இப்போ எல்லாம் முடிச்சு அந்த அவுட்டை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வந்து உண்மையாவே வந்து ரொம்ப பிரமிப்பா முக்கியமா பிரமிப்பா இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னா ஒருத்தர் வெறும் ரெண்டு மூணு வருஷமா இந்த இத வந்து வெறும் மனசளவுலயே வச்சிருந்தத எங்களுக்கு எடுத்து காமிச்சிட்டாருங்கிற மலைப்பு மட்டும் தான் இருக்கு நாங்க நடிச்சிட்டோங்கிறது இல்லாம இந்த டீமை பத்தின மலைப்பு மட்டும் தான் எனக்கு இருக்கு அந்த மலைப்பு உங்களையும் தொற்றி கொள்ளுன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க் யூ படியா நம்ம பேச கூப்பிட போறது யாரு அப்படின்னா ஒரு வெர்சிட்டல் பெர்ஃபார்மர் ஒவ்வொரு படத்துலயுமே வந்து தன்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு கட்டம் ஏத்திக்கிட்டே தான் போவாரு வில்லேஜ் சப்ஜெக்டா பரவாயில்ல சிட்டி ஸ்டோரியா ஒரு ஆக்ஷன் மூவியா இல்ல ஒரு ரொமான்டிக் ஆனதா அது எதுனாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து செமையா பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு முக்கியமா அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க்னாலயும் அவருடைய டெடிகேஷன்னாலயும் இன்னைக்கு அந்த ஒரு இடத்துல வந்து அவர் இருக்கிறாரு சத்ருவா சார் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் மத்தக்கம் இது வந்து இன்னைக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா இப்போ ஆரம்பிச்ச ப்ராசஸ் கிடையாது இது இது ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் காலகட்டத்தில் பேசின ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் எனக்கும் பிரசாத் சாருக்கு வந்து ஒரு காமன் பாயிண்ட் இருந்தது வந்துட்டு கௌதம் சார் ஸோ கௌதம் மேனன் சார் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி சொன்னார் அவர் கூட இருந்தார் ஒரு செந்தில் விராசாமி அப்படின்ற ஒரு மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட் அவர் வந்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி எல்லாருமே ரொம்ப கிக்டாக இருந்தாங்க இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஏன்னா ஸ்டார்டிங் ஒரு பைபிள் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வச்சிருந்தாங்க அதுல ஒரு டென் எபிசோட்ஸ்க்கான ஒரு ஸ்டோரி லைன் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருந்தாங்க அது படிக்கும் போதே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது ரொம்ப இன்ட்ரிகிங்கா இருந்தது இது இது எடுத்தா எப்படி வரும் வரப்போகுது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம எல்லாருக்குமே இருந்தது பட் அந்த காலகட்டத்தில் இப்ப எடுத்தா இந்த லாங் ஃபார்மேட் இல்ல ஓடிடி ஸ்பேஸ் இல்ல இது வந்தா ஒரு ரீஜினல் கண்டென்ட் எப்படி போய் ரீச் ஆகுங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் எல்லாருக்குள்ளேயே இருந்தது பட் தேங்க்ஃபுல்லி டுடே இது ஒரு ஹாட் ஸ்டார் ஸ்பெஷலா டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார்ல ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ என் மொதல் நன்றி வந்துட்டு பிரதீப் சருக்கு சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் ஹாட் ஸ்டார் டீமுக்கு சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்துட்டு செவன் லாங்குவேஜஸ்ல இந்த கண்டென்ட் போய் ரீச் ஆக போகுது அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதை தாண்டி ஸ்கிரீன் சீன் சுந்தர் சார் அவரும் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்துட்டு ரொம்ப பேஷனட்டா இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி முந்திக்கிட்டு வந்தாரு ஸோ அவருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி அதை தாண்டி மத்தகம் பத்தி சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு காப் ஸ்டோரி அப்படின்னா நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு போகலாம் பட் இது வந்துட்டு அதை தாண்டி ஒரு ஒரு சின்ன நாட் இருந்தது அண்ட் இதை எப்படி பிளே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் எழுதிக்கிட்டே இருந்தா பிரசாத் சார் கிட்ட போய் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சார் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாமா சார் இல்ல இல்ல சார் இந்த மீட்டர் கரெக்டா இருக்கு இதுக்கு மேல போவாதீங்க சோ ஒவ்வொரு தடவை நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வரும்போது எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சார் இது கரெக்டா இருக்கா கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டே இருப்பேன் ஸோ அவரு அவருக்குள்ளே இருந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் அண்ட் இது பிரசாத் சார் வந்துட்டு குவீன் பண்றதுக்கு முன்னாடி எழுதின ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஸோ ஐ திங்க் ஐ பிலீவ் தட் குவீன் வந்துட்டு ஒரு ஒரு பெரிய ஓப்பனிங்கா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்புறேன் தட் வே ஐ திங்க் மத்தகம் திரும்பி எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு அண்ட் இன்னைக்கு வந்துட்டு வெப் சீரீஸ் எல்லாருமே பாக்குறாங்க அண்ட் இன்னைக்கு லாங் ஃபார்மேட் எல்லாருமே பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க தட் வே ஐ திங்க் மத்தகம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு சீரீஸா கண்டிப்பா இருக்கும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு and uh, in the technicians pathi na solli agano cinematographer edwin sir avaroda work pannumbodhu neenga ipo paakumbodhu ellar sonnaanga illaingala night la na shoot pandrom so night la shoot pannumbodhu na set la first day ponen pombodhu vandu well lit ah irundhadhu nariya lights ellame irundhadhu sir okay rehearsal la paakumbodhu ellarume paathirundha monitor la poi paatha ellame super ah irundhadhu okay take polam appdin solli prasad sir sonna okay take polam appdin onna ella light um anichitaanga சார் இப்போ எல்லா நைட்டும் அனுப்பிச்சுக்கிறது நாங்கள் எங்கே நடிக்கிறது சார் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருந்தது இல்லை சார் தெரியும் சார் தெரியும் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ ஒரு ஒரு டேக் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு ரொம்ப ஆவலாக மானிட்டர் முன்னாடி நின்று பார்ப்போம் இது எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா பிரசாத் சார் ஆகட்டும் இல்லை எட்வின் சார் ஆகட்டும் ஆஹா சூப்பராக இருக்கு இந்த ஷார்ட் தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் என் கண்ணுக்கு என் மூஞ்சி தெரியவே தெரியாது நான் எங்க இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி தெரியவே தெரியாது நான் வந்து இப்போ இல்ல சார் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி இப்ப சொன்னா அவங்க தப்பா நினைப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி நானும் சார் பயங்கரமா இருக்கு சார் சூப்பர் சார் எக்ஸ்ட்ரா நீ சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தேன் பட் டப் டப்
எல்லாருமே கேட்கறாங்க ப்ரமோஷன்ஸ் போகும்போது மணியோட ஒர்க் பண்ணது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ உண்மையை சொல்லணும் நானும் மணி ரெண்டு நாள் தான் ஷூட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் கூட வந்து காம்பினேஷன்ஸே கிடையாது அண்ட் அந்த ரெண்டு நாள்லையும் என்ன ஒரு பக்கம் போட்டிருப்பாங்க மணி வந்துட்டு வேற ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி வச்சிருப்பாங்க இந்த பழைய காலத்து ஃபிலிம்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஹீரோ இல்ல வில்லன் இல்ல நெகட்டிவ் கேரக்டர் பாசிட்டிவ் கேரக்டர் மீட்டே பண்ணிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி தான் இருந்தது அவரை பார்த்தாலே வந்துட்டு போய் பேசலாம் அப்படின்னு இல்ல ஷார்ட் ரெடி அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்தது பட் ஒரு இந்த ப்ரமோஷன் டைம்ல அவர்கிட்ட பேசினேன் பேசும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பட்டுது ரொம்ப ஒரு ஆனஸ்டான ஒரு பர்சனா இருக்காரு அண்ட் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு மனிதரா இருக்காரு ஸோ அவருக்கு உண்டான சக்சஸ் இஸ் லாங் டியூ அண்ட் இன்னும் இன்னும் மிகப்பெரிய ஸ்டேஜுக்கு போவாருன்றது நம்புறேன் அண்ட் மத்ததம் ஷுட் பி அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ங்கிறது தான் நான் நம்புறேன் அண்ட் மற்றபடி காஸ்ட் குரூ கௌதம் சார் ஆகட்டும் டிடி ஆகட்டும் நிக்கிலா ஆகட்டும் எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராஜெக்டா இருக்கும் நம்புறேன் ஆகஸ்ட் எயிட்டீன்த் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ மறக்காம தியேட்டர்ஸ்க்கு வந்து பாருங்க ஐ மீன் தியேட்டர்ஸ் அங்கே பாருங்க படம் நிறைய பேசுறேன் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார்ல ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ மறக்காம பாருங்க அண்ட் ரொம்ப ஆவலோட காத்துட்டு இருக்கோம் உங்க எல்லாரோட ரெஸ்பான்ஸ்க்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அனைவருக்கும் கிரியேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட் ஒரு விஷயம் நம்புறதுன்னா ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையில தான் ஒட்டு மொத்த ப்ராஜெக்டுமே இயங்குது சினிமாவாகட்டும் வெப் சீரீஸ் எனி திங் ஒரு ட்ரஸ்ட்ங்கிற பேர்ல தான் இயங்குது அது ஒரு ஒரு கதையை வச்சிருக்கிற ஒரு டைரக்டரையோ இல்ல ஒரு டீமையோ ஒரு ஆர்டிஸ்டையோ எல்லாத்தையுமே ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் நம்பணும் அந்த வகையில இது இந்த ப்ராஜெக்ட் மேல இது ஒரு ட்ரஸ்ட கொடுத்து இதை பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்த பிரதீப் சார் ஹாட் ஸ்டார் பிரதீப் சார் நீங்க இல்லைன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் இல்ல நீங்க தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் அலாட் தேங்க்ஸ் அலாட் சார் இந்த கண்டென்ட் வந்து ஒரு ஏற்கனவே அதர் பிரதர் சொன்ன மாதிரி இது ரொம்ப முன்னாடியே எழுதின ஒரு கண்டென்ட் இது இது நான் ஏற்கனவே குயின் ஒரு சீரீஸ் பண்ணேன் அதுக்கு முன்னாடியே எழுதினது ஓடிடி ஸ்பேஸ்ல ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டிவ் கண்டென்ட் பண்ணுங்கிறது ஒரு பெரிய கனவாவே இருந்தது நான் கிடாரி பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் எனக்கு ஓடிடி ஸ்பேஸ் மேல ஒரு பெரிய அட்ராக்ஷன் இருக்கு அதுக்கான நம்பர் ஒன் ரீசன் வந்து என்னன்னா தியேட்டர் அது ஒரு வகையான ஆடியன்ஸ் ரீச் பண்ணுதுன்னா ஓடிடி இன்னொரு வகையான ஆடியன்ஸ் ரீச் பண்ணுது ரொம்ப பர்சனல் வியூவிங்கான ஒரு இடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் அந்த ஓடிடி வியூவிங்கிறது நம்ம தனிப்பட்ட முறையில தனியா உட்காந்து பார்க்கலாம் நீங்க ஃபேமிலியோட உட்காந்து பார்க்கலாம் உங்களோட பக்கத்துல அருகாமையில உட்காந்து ஒரு கதை சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னும் சொல்ல போனா ரொம்ப அதிகமா மெனக்கிடணும் சினிமா விடவும் இன்னும் ஒரு படி மெனக்கிட வேண்டி இருக்கு அந்த நம்ம பார்த்துட்டு வந்த சீரீஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இது மாதிரி தமிழ்லையும் ஒரு சீரீஸ் பண்ணிட முடியாதாங்கிற ஒரு ஆசை இருந்தது அது சரியான முறையில ஓடிடிக்கான ஸ்பேஸும் எல்லா விஷயமும் நடந்திருந்தப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் மேல எல்லாருமே இன்னைக்கு இதை நம்புறது தாண்டி இது ஆரம்பிச்ச கணக்குல இருந்து பாத்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ் பேக் அப்ப வந்து அப்பதான் இது எல்லாமே வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு வருது அந்த மார்க்கெட்டுங்கிறது அப்போ இதை நம்பணுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம்னு நம்புறேன் அந்த வகையில நான் வந்து ஸ்கிரீன் சீன் சுந்தர் சார் அவர் எங்க ப்ரொடியூசர் அவர் இந்த ப்ராஜெக்டை ரொம்ப நம்பினார் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ட்ரஸ்ட் அதை வச்சிருந்தாரு சார் நானும் எனக்கு ரொம்ப பெரிய ட்ரஸ்ட் இருந்தது அவர் சொல்லிட்டே இருந்தார் ஓடிட்டு நீங்க எதிர்பார்க்கற மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ்ல வரும் வரும்போது மத்தகங்கிறது எல்லாருக்கும் போய் ரீச் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாரு அதை செஞ்சும் காமிச்சிருக்காரு அவருக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா சுந்தர் சார் இல்லைன்னா இன்னைக்கு இந்த ப்ராஜெக்டை இப்படி நம்ம எடுத்துட்டு வந்து காமிச்சிருக்க முடியுமான்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு இவ்வளவு நம்பிக்கை ஒரு இயக்குனர் மேல இருந்தா இன்னும் இன்னும் அதிகமா எவ்வளவு நாள் ஓடலாம் நான் சுந்தர் சாரோடையும் ஸ்கிரீன் சீனோடையும் இது ஒரு ஒரு படத்தோடையோ ஒரு ப்ராஜெக்ட்லயோ அப்படி இல்லாம இது லாங் ஸ்டாண்டிங்கா தான் பாக்குறேன் பொதுவா மத்தகங்கிறதும் ஒரு இன்னைக்கு நீங்க பாக்குற ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் தான் நாங்க சொல்லுவோம் இது இது ஒரு துவக்கமா இருக்கு இதுல இருந்து மத்தகத்தோட கதை இன்னும் கண்டினியூஸா இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையுமே கதையா எங்க கிட்ட இருக்கு அதை திரைக்கதையா மாத்தி கண்டிப்பா இன்னொரு தடவை அடுத்த சீசன்லயும் அதுக்கு அடுத்தடுத்த சீசன்லயும் கண்டினியூஸா நாங்க வந்து ஆடியன்ஸோட நம்ம தகங்குற ஒரு ஸ்பேஸ் வழியாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற
ஒரு படத்துக்கான ஒரு ஆர்க்குங்கிறது இல்லாம ஒரு எபிசோடுங்கிறத ஒரு படம் மாதிரி ட்ரீட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ள சில கேரக்டர்ஸ் நிறைய கேரக்டர்ஸ் அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஆர்க் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த நேரத்தில் எனக்கு கோ ரைட்டராக என் கூட ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்நேரம் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட நண்பர்கள் கல்யாண் தத் அதுக்கப்புறம் பானு ரெண்டு பேருக்குமே நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் என் கூட எபிசோட்ஸில் எழுதுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க இது தவிர இதில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் இதில் ஒவ்வொரு பார்ட்லேருந்தும் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க தர்புகா சிவா என்னோட கிடாரியில் வந்து இப்போ வரைக்கும் என் கூட ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணிட்டு வர்றாரு அவருக்கு இந்த கதையை நான் முதல்ல சொன்னப்போ இதுக்கான சவுண்ட் ஸ்கேப்னு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதுக்கு ஒரு சாங் ஒன்று ரெடி பண்ணி ஒரு தீம் மியூசிக் ரெடி பண்ணி அப்படின்னு ஒரு அந்த மியூசிக் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம 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 எழுதுகிற கதை உண்மைதாங்கிறத நம்புவோம் ஸோ அந்த வகையில் தர்புகா சிவாவுக்கு நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் எடிட்டர் பிரவீன் ஆண்டனி அவரும் இதே மாதிரி என்னோட மூணாவது ப்ராஜெக்ட்லையும் என் கூட ஒன்றா ஒர்க் பண்ணிட்டு வர்றாரு பிரவீன் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா நான் எடிட்டருக்கு யூஸ்வலாகவே டேரக்டர்ஸ் வந்து படம் எடுத்துகிட்டு போய் எடிட் ரூமுக்கு வாசலில் பயப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மை ஏன்னா எடிட்டர் தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஆடியன்ஸ் நீ என்ன எடுத்துகிட்டு வந்திருக்க அப்படின்னு அவங்க பார்க்குறதுலேயே நமக்கு பயம் வரும் உள்ளே வரும் பிரவீனை பார்த்து எனக்கு பயம் கிடையாது ஏன்னா அவன் என்னோடய ஃப்ரெண்டு என்னை விடவும் இந்த ப்ராஜெக்ட் மேலே அக்கறையாக பார்க்குற ஒருத்தன் இருக்கான்னா அது பிரவீன் தான் நான் ஒரு வேலை இதை பாதியில் விட்டுருந்தால் கூட ஃபாலோ பண்ணி அதை பண்ணுற அளவுக்கு பிரவீன் எனக்கு கூடவே இருப்பான் ஸோ பிரவீன் தேங்க்யூ பிரவீன் ஏன்னா ஒரு பெரிய இது ஒரு ப்ராசஸ்ஸை வந்து கண்டினியூஸாக என் கூடவே இருந்துட்டு வர்றாரு அவர் அப்புறம் எட்வின் சகாய் கேமராமேன் ஒரு நைட்டு எடுக்கணும் ஒரு நீல் இரவு அப்படின்னு சொன்னால் அது சாதாரண வேலை இல்லை முக்கியமாக விஷுவலாக அது ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பான ஒரு ஜாபாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய வெப்சீரிஸில் வந்து நைட்டு இப்போ நிறைய ரோட்ஸில் நிறைய லொக்கேஷன்ஸில் எடுக்கணும் மல்டிபிள் லொக்கேஷன் அதிகமான லொக்கேஷன் இருக்குது நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் லைட்டிங்க்கு டைம் எவ்வளோ கொடுக்க முடியும் எவ்வளோ கொடுக்க முடியாதுங்கிற ப்ராக்டிக்கலான ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆனால் அதை மீறி அந்த டைம் எல்லாம் இவ்வளோ தான் இருக்குது பிரதர் இதுக்குள்ளே பண்ணிடலாமன்னா அதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜியை ஒன்று கண்டுபிடிச்சி ஒரு விஷயத்தை பண்ணி எல்லாத்தையுமே நைட்டை நைட்டாக கொண்டு வந்திருக்கோம்னு நம்புகிறேன் இது நீங்கள் விஷுவலாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தோணும் ஏற்கனவே அதர்வா பிரதர் சொன்ன மாதிரி லைட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி அப்படிங்கிறது இருந்தது உண்மைதாது என்னென்னா ஒரு மறைவிலிருந்து ஒரு ஒரு பார்க்குறாருனா ஒரு கேரக்டர் பார்க்குறாருனா அது உண்மையிலேயே அது இருட்டா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அது லைட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ராக்டிக்கலாக என்னென்ன சோர்சஸ் எல்லாம் இருக்குமோ அதை மட்டும்தான் கொடுக்கணும் அது வழியே ஆனால் அதே நேரம் அதோட ஃபேஸும் தெரியணும் இப்படி ஒரு பெரிய சேலஞ்சோட எட்வின் சாரை உள்ள நிப்பாட்டணும் அவர் அந்த சேலஞ்சை ரொம்ப ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக எங்களுக்காக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு தேங்க்யூ சார் அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் சுரேஷ் சார் சுரேஷ் சார் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இது வந்து இந்த கதை வந்து சென்னையில் வேறு வேறு இடத்துல நடக்குது அதில் பர்டிகுலராக ஒரு பெரிய ஒரு பார்ட்டி ஏரியா இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே இதில் பார்த்துருப்பீங்க பர்த்டே பார்ட்டின்னு அந்த பர்த்டே பார்ட்டி எவ்வளோ தூரத்துக்கு லிட் அப் ஆகும் எவ்வளவு கிராண்ட் ஆகும் சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கணுமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ரொம்ப சின்ன இடங்களாகவும் நிறைய இருக்கணும் ரெண்டையுமே கிரியேட் தான் பண்ணணும் எதுவுமே ஒரிஜினல் லைவ் லொக்கேஷன் கிடையாது எல்லாமே கிரியேட்டட் தான் அந்த லைவ் மாதிரியே இருக்கணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப மெனக்கிட்டோம் சுரேஷ் சார் தேங்க்யூ இது எல்லாத்தையுமே உண்மையாக கொண்டதுக்கு தேங்க்யூ இது தவிர என்னோட டீமில் இருந்ததில் டிசைனர் கோபி பிரசன்னா மொத மொதல் இந்த கதையை ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பிரதர் சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டயத்தில் நான் கதை ரொம்ப ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒரு மூணு நாலு பேர் கௌதம் சார் அவருக்கு நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் கௌதம் சார் இல்லைன்னா இன்றைக்கி இந்த ப்ராஜெக்ட் இல்லை நான் வந்து எல்லாருக்குமே அதை காரணம் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா உண்மையிலேயே எல்லாருமே தான் இந்த ப்ராஜெக்டை மாற்றிருக்காங்க அவங்களுக்கு தான் தேங்க் பண்ணணும் நான் அவங்களோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக நின்று வேலை பார்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் அவங்களோட கனவை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்னாடி நின்று ஓடுறதுக்கு பண்ணியிருக்கேன்னு தான் வேணால் சொல்லலாம் முடியும் இத்தனை பேர் இல்லைன்னா அது நல்ல நடக்கலை கௌதம் சார் பொறுத்த வரைக்கும் கிடாரி பார்த்ததுல இருந்து எனக்கு பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி ஒரு வெப்சீரீஸ் பண்ணணும் சார்னு சொன்னப்போ வெப்சீரீஸோட ஸ்பேஸை பற்றி நாங்கள் நிறைய பேசியிருக்கோம் எப்படி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் என்னென்ன சீரீஸ்லாம் வருதுன்னு ரெகுலராக மீட் பண்ணும் போதெல்லாம் பேசுவோம் ஸோ அப்படி ஒரு நல்ல குவாலிட்டியில் ஒன்று பண்ணால் நல்லா இருக்குமே சார்னு சொல்லி பேசும்போது இந்த ஐடியாவை சொன்னேன் அவர் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணி இது எல்
வீட்டுக்குள்ள ரீச் ஆன ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அது ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு சேட்டலைட் சேனலோட பேரல் கன்சர்ன் அது ஸோ இவ்வளவு இது இருக்கக்கூடிய கன்சர்ன் இது வழியாக இது ரீச் ஆக முடியுங்கிற இடத்துல இருந்து நம்பினாலும் அன்னைக்கு அதை நம்பணும் அது ஒரு பெரிய ஸ்டார் அதை நம்பணும் ஸோ அதுக்கு தேங்க்யூ சார் நீங்க அதை ட்ரஸ்ட் தான் திருப்பி அகை நீங்க எனக்கு வச்சிருந்தீங்க அது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் அலாட் அப்புறம் மணிகண்டன் மணிகண்டன் வந்து ஒரு பயங்கரமா வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு டேலண்ட் எல்லா விதத்திலையும் எழுத்துல நடிப்புல எல்லாத்துலையுமே எனக்கு வந்து ரைட்டிங் சம்பந்தமான எந்த வித இது இருந்தாலும் அதை ரொம்ப தயங்காம நாங்க ரெகுலரா டெய்லி காலையில ஒரு ரைட்டிங் கோட் ஒன்று அனுப்பி அவர் எனக்கு ஒன்று அனுப்பி இப்படிதான் டே பிகின் பண்றோம் இனிமேலும் பண்ணுவோம் ரைட்டிங் சம்மந்தமாக நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்டிங்கா அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு நம்ம நான் சொல்லக்கூடியது அதிகமாக தெரியலாம் நம்ம ஹிந்தியிலலாம் நிறைய பிரமாதமான ஒரு ஆக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நவாஜுத் சித்திக்கு இது மாதிரி நான் தமிழோட சித்திக்கு மாதிரியான ஒரு ஆளாக தான் அவரை பார்க்குறேன் மிக உறுதியாக அந்த மாதிரி ஒரு இடத்த அடைவார் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸில் அவர் காமிச்சு இந்த கதையை நான் வந்து உண்மையாக சொல்ல போனால் ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் அவருக்கு சொல்லவே இல்லை ஏன்னா எவ்ரி டைம் நாங்கள் உட்காருவோம் நரேஷனுக்கு உட்காந்தா இன்னைக்கு கதை சொல்லலாம்னு உட்காருவேன் உட்காந்தா வேற ஸ்கிரீன் பிளே பத்தி பேசுவோம் கமல் சாரை பத்தி பேசுவோம் வேற எதை பத்தி பேசுவோம் பேசி 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 நைட் ரெண்டு மணி ஆயிடும் அப்புறம் கிளம்பி அடுத்த நாள் வருவார் இதே மாதிரி ஒரு வாரம் போச்சு அப்புறம் சொன்னா பிரதர் நான் இதான் ஐடியா நம்பி வாங்க போவோம் அப்படின்னு சொல்லிதான் வந்துட்டோம் ஆஹ் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து எனக்கு ஒரு 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 புக்கை வந்து ஒன்னு கொடுத்தார் ஒரு புக்லெட் ஒன்னு கொடுத்தார் அந்த புக்லெட் வந்து கண்டிப்பாக இனி வர போகும் நடிகர்களுக்கு அது ஒரு பைபிளா இருக்கும் நான் நம்புறேன் இப்ப யாராவது ஒரு வள வளர்ந்து வர நடிகர்களா இருந்தால் உறுதியாக மணிகண்டன் பண்ண அந்த ஒர்க் வந்து ரொம்ப 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 எக்ஸ்டென்சிவ் ஒர்க் ஏன்னா அவர் நாற்பது பக்கத்துக்கு ஒரு ஒரு கடிதம் மாதிரி ஒன்று எழுதினார் அந்த கடிதம் என்னன்னா மணிகண்டன் படாலம் சேகர்னு அவர் ஏற்று நடிக்க போற அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு எழுதின லவ் லெட்டர் அது வந்து அதுல வந்து கேரக்டர் ஸ்டடி பண்ணிருக்காரு அதை எழுதியிருக்காரு எப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணணும் இப்படி இருக்கலாமா சார் அப்படி இருக்கலாமா சார்னு நாற்பது பக்கத்துக்கு ஒருத்தர் எழுதி அதுக்கு ஒரு புக்கு மாதிரி கொடுத்தாரு நான் உண்மையாவே எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயம் நினைக்கிறோம் அதை வந்து எல்லாருமே அடுத்தடுத்த லெவலில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு போனாங்கன்னா அதை விட சந்தோஷம் என்ன இருக்கு ஸோ தேங்க்யூ மணிகண்டன் நீங்க வந்தது நீங்க இந்த இடத்த மாத்தினது எல்லாமே ரொம்ப இதாக இருந்தது எல்லாத்துக்கும் மேலே நான் பர்சனலாக ஒரு தேங்க் பண்ணோம்னா நான் ஆறு டு ஆறு வந்து அனுப்பவே தெரியாமல் இருந்தது காரணம் மணி ஒரு ஆள் ஏன்னா பயங்கரமாக நாங்கள் வந்து செட்டில் வந்து சீரியஸாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படி கட்டுன்னு சொல்லி டிசைட் திரும்பலாம் நானும் மணி இன்னும் எங்களோட நண்பர் ஜான்ஸ் இருக்காருங்க அவர் எல்லாருமே சேர்ந்து சிரிச்சு உருண்டிட்டே இருந்தோம் ரொம்ப ரியலா ஷூட்டிங் டயத்தை நான் மிஸ் பண்றேன் திருப்பி நம்ம ஆர்டிஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஆறு டாரு கூப்பிட்டோம்னா கடுப்பாயிருவாங்க இருந்தாலும் திருப்பி கூப்பிட வருது கூப்பிட்டு அவங்க எல்லாம் ஷூட் பண்ணணும் ரொம்ப ஆசையா இருக்கு நல்லா இருந்தது எல்லாரோட ஒர்க்கு எல்லாமே நிக்கிலா அவங்களும் கிடாரி பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கடுத்து இதுல லீட் ரோல் பண்ணிருக்காங்க நம்ம அதிர்வாசரோட பாரா பண்ணிருக்காங்க அந்த ரோல் வந்து ஒரு ஒரு ஒன் மந்த் பேபியோட அம்மாவா நடிக்கணும் ஒரு ஒன் மந்த் பேபியோட அம்மாவை நடிக்கணுங்கிறதுக்கு யூஸ்வலா ஒரு இப்ப அவங்க நல்லா இன்னைக்குமே ரொம்ப பீக்ல இருக்கிற ஒரு ஆக்ட்ரஸ் அவங்களோட கடைசியான ரிலீஸ் ஆன படமே பெரிய ஹிட் ஆயிருக்கு போர் தொழில் ஆனால் இந்த இதுக்கு வந்து சொன்னப்போ சின்ன தயங்குவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இருந்தது ஆஹ் நான் அவங்க கிட்ட சொன்ன நிக்கல அந்த மாதிரி இப்படி ஒரு கேரக்டருக்கு நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே ஒத்துக்கிட்டாங்க கதை எதுவுமே இல்லாம கேட்டுக்கிட்டு ஒத்துக்கிட்டாங்க அதுவும் அகைன் ட்ரஸ்ட்ல தான் நடந்தது நான் அவங்கள ட்ரஸ்ட் பண்ணேன் அவங்க என்ன ட்ரஸ்ட் பண்ணாங்க நடந்தது ஸோ தேங்க்யூ நிக்கிலா இன்னைக்கு அவங்க இல்லை இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நான் தேங்க் பண்ணணும் அப்புறம் டிடி டிடி பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஃபேமிலிலையும் அவங்க வந்து ஒரு வகையில செல்ல பிள்ளை தான் சொல்லணும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் டிடியை தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நாங்கள் மனைவி வீட்டுக்கு போயிருந்தப்போ மணியோட அம்மா கேட்டது வந்து இதே கேட்டாங்க அந்த டிடி நடிச்ச மணி நடிச்சிருக்க படம் கூட அவங்க அம்மா தெரியல டிடி நடிச்ச படம்லாம் தெரியுதுன்னா அப்போ தாய்மார்களை எவ்வளோ தூரத்துக்கு அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்கிறத தான் பார்க்கணும் ஸோ அவங்கள இந்த சீரீஸ்குள்ள வந்ததுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நான் ஒரு பிளஸ்டான விஷயம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களோட பாசிட்டிவான ஒரு எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய ஒரு சோல் அவங்க அவங்கள்ட்ட நான் சொல்லும் போதே இதை சொன்னேன் கதையை கேட்டுட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணுங்க இதெல்லாம் பண்ணுங்க நான் ஏன் இந்த இதுக்காக வந்தேன்னா நீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு பிளஸ்
ஏன்னா என்னோட எல்லா நிமிஷமும் அவரோட கிரியேட்டிவ் ஒர்க்ஸை நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடது அவர் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டை ஆரம்பத்திலேருந்து வெறும் ஐடியாவாக இருக்கும்போதுலேருந்து என் கூட இருந்திருக்காரு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ கௌதம் சார் இனிமேலும் அவர் கூட நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது தில்னா சிரானின்னு ஒரு ஹிந்திலேருந்து வந்த ஒரு ஆக்டர் அவங்க பாலிவுட்டில் நடிச்சிட்டு இருக்கிறவங்க அவங்க இதில் நடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா ஒரு கமிஷனர்னா பொதுவாகவே நார்த் இந்தியாவிலேருந்து டெபியூட் ஆகிடுவாங்கிறதுனால ஒரு நார்த் இந்தியன் கேரக்டர் இருக்குது ஸோ அதுக்கு இங்கே இருக்கிறவங்க இல்லாமல் அவங்களே அப்பாயின் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள பண்ண வச்சிருந்தோம் அவங்களும் ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இளவரசு சார் வெர்சட்டைல் எவ்வளவு வெர்சட்டைல்னு சொன்னாலும் தெரியும் அவ்வளவு ரோல்ஸ் பண்ணிட்டாரு அத்தனை பேர் அத்தனை பேருடைய மனசுலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்டர் ஒரு மூத்த சினிமாட்டோகிராஃபர் அவர் எங்க கூட வந்து இந்த ரோல்ல வீரவாழ் நலங்கில்லின்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கிறாரு ரொம்ப கேஷுவலா கேக் வாக்கா அதை எடுத்துட்டு போயிட்டாரு ஸோ அவர் ரிஷிகாந்த் அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு யங் எல்லாரும் நம்பக்கூடிய ஒரு நம்ப நம்பிக்கை வைக்கக்கூடிய ஒரு கலைஞன் அவர் அவரு எங்க கூட வந்து இருந்ததுல வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு டைலாக் எல்லாம் கம்மி அவர் கூடவே நிக்கணும் லுக்லயே நடிக்கணும் அதை பிரமாதமா பண்ணி கொடுத்தாரு ரிஷிகாந்த் இன்னும் இதுல வந்து நிறைய ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய 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 இருக்காங்க அவங்களோட பேர்கள்ல நான் இன்னைக்கு சொல்லாம இருக்கிறது காரணம் ஒன்னு ரெண்டு மறந்துருவேங்கிறதுக்காக தான் மற்றபடி அத்தனை கதாபாத்திரங்களும் அதுல இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க வந்திருக்கவங்க அத்தனை பேருக்குமே நன்றி நீ இல்லைன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் இல்ல நன்றி சார் நீங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு நைட்டும் எந்த வித இதுவும் பார்க்காம எங்க கூடவே நின்னுங்க ஆஹ் இவங்க அத்தனை பேரும் இத வந்து போலீஸ் டீம்னு ஒரு டீம் இருக்கு அந்த டீம்ல இன்னைக்கு இருக்கவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க ஆஹ் நெரல்யா கேரக்டர் பண்ணிருக்காங்க நந்தினி ஆஹ் பரணி அப்புறம் திருநாவுக்கரசர் அருவி திருநாவுக்கரசர் அவரு இங்க இருப்பாரு நினைக்கிறேன் திராவகர சார் தேங்க்யூ சார் அவரு இந்த ஷூட்டு வந்த இத்தனை நாட்கள்ல நீ காலையில தான் அவருக்கு நான் சொன்னேன் சார் நீங்க வந்தது தாண்டி இது எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவர் ஒரு பர்சனலா வேற ஒரு இதுல இருக்காரு ஒரு பேட்டில் இருக்காரு அதை தாண்டி எங்களுக்காக வந்து கொடுத்தீங்க சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் லாட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் நான் சொல்றேன் தேங்க்யூ அவரோட பிரதர் மூத்த இயக்குனர் முரளி அப்பா சார் அவர் இதுல ஒரு ரோல் நடிச்சிருக்காரு அவர் வந்து தேங்க்யூ சார் ரொம்ப நன்றி சார் ஒரு சின்ன டேரக்டரோட படத்தை ஒரு சீனியர் டேரக்டர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுங்கிறத நான் ஒரு பிளஸ்ஸிங்கா நம்புறேன் தேங்க்யூ சார் அவங்க ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பி கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பி இதுல ஆப்போசிட் கேங்ல நடிச்சிருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து கேங்ஸ்டர் ரோலையும் ஒருத்தர் போலீஸ் ரோலையும் நடிச்சிருக்காரு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே ஒரு மீட்டிங் சீன் மட்டும் இருக்கு தேங்க்யூ சார் ரெண்டு பேருக்குமே அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேருக்குமே தேங்க்யூ சார் இது மாதிரி எத்தனை பேர் மூணார் ரமேஷ் சார் இருக்காரு மூணார் ரமேஷ் சார் வந்து இந்த கதை ஆரம்பிச்சப்ப ஒரு கேரக்டர் மேல ஆரம்பிக்கணும் நான் எழுதினப்ப இருந்து ரமேஷ் சார் தான் மைண்ட்ல வச்சிருந்தேன் எழுதுனதுல இருந்து ரமேஷ் சார்ட்ட சொல்லலாம் நீங்க தவிக்கவே முடியாது சார் நீங்க வந்து ஆன ஒரு வழி இல்லைன்னு சார் என்னோட அன்புக்காக கட்டுப்பட்டு வந்தாரு தேங்க்யூ சார் இந்த பர்த்டே யாருக்கு நடக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஆள் அவர் வந்து சூளை பாபுன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கு அதுல எங்க சார் நடிச்சிருக்காரு மது சார் நடிச்சிருக்காரு மது சார் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவர் வந்து இதுல வந்து தெலுங்கு இதுல இருக்கணும் நிறைய டைலாக்ஸ் அவருக்கு தெலுங்கு தெரியும் நானே சார் இதெல்லாம் சரியா தப்பான்னு கேட்டு கேட்டு அவர்கிட்ட யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் அவருக்கு ஆக்சுவலா அபி பர்த்டே அவருக்கு தான் பார்த்து தான் நீங்கள் எல்லாரும் நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் செந்தில் டவுட் செந்தில் நிறைய இருக்காங்க விக்கி நிறைய யூடியூப்லேருந்து வந்தவங்க சினிமாலேருந்து வந்தவங்க அத்தனை பேரும் இங்கே இருந்து அவங்களோட மொத்த எஃபர்ட்னால தான் இன்றைக்கி இந்த ப்ராஜெக்ட் நிற்குது இன்னும் யாரெல்லாம் பேர் சொல்லலையோ அவங்க எல்லாருமே அவங்க எல்லாருமே தான் இந்த ப்ராஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் இதில் டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றி நான் சொல்லணும் என்னோட டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இது ஒரு கன்சீவ் பண்ணிட்டேன் அந்த விஷயத்த கொண்டு வரணுங்கிறதுக்கு அவ்வளவு மனைக்கிட்டாங்க என்னோட டைரக்ஷன் டீம் முகேஷ் கார்த்திக் ஆனந்த் மணிமாறன் சதீஷ் லாவண்யா இத்தனை பேருக்கும் நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு நான் வந்த ஒரு சின்ன கனவுங்கிறதுக்காக நேற்று நைட்டு கூட கியூப்ல ஒன்று செக் பண்ணணும்னா மூணு மணிக்கு உட்காந்துருப்பாங்க இப்படி ஒரு டீம் அணுகிறது ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் அது முதல்ல தேங்க்யூ இந்த மொத்த ப்ராஜெக்டையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ரவுண்ட் டேபிள் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்னு எங்களோட கம்பெனி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க வரதராஜன் மாணிக்கம் அவரு மொத்த ப்ராஜெக்டோட ப்ரெஷர் ஒரு ஷோல்டர்ல இருக்கணும்னா அவர் கையில இருக்கும் மழை பெஞ்சிருச்சு அவர்கிட்
இதை டெலிவரி கொடுக்குற வரைக்கும் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் தேங்க்யூ விக்ரம் தேங்க்யூ இது தவிரவும் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க கேமராமேன் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க மணி நிர்மல் இப்படி எல்லாருமே நான் சொல்லணும் அத்தனை பேருக்கு இருக்காங்க திலீப் ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லர் திலீப் அதை நைட்ல வந்து இந்த கேமரால வந்து லோ லைட்ல ஷூட் பண்றோம் லோ லைட்னா ஐஎஸ்ஓ ஓப்பன் பண்ணிடலாம் அதுல வந்துடும் ஆனா போக்கஸ் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதை வந்து திலீப் வந்து ஒரு யங்ஸ்டரா கிடாரியில வந்து ஜாயின் பண்ணவர் பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறான் இன்னைக்கு பெரிய பெரிய படங்களுக்கு போக்கஸ் ஃபுல்லரா இருக்கான் இங்க இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ திலீப் தேங்க்யூ ஏன்னா பெரிய எஃபர்ட் அவனோட எஃபர்ட் ஸோ இது தவிரவும் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சைட்ல ஒர்க் பண்ண அத்தனை ஆர்ட் அசிஸ்டன்ஸ் செட் அசிஸ்டன்ஸ் அத்தனை பேருக்கு நன்றி இதுல இருந்து அத்தனை ஆர்டிஸ்ட் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நீங்க சீரீஸ் ஒன்ஸ் பெஞ்சு வாட்ச் பண்ணும்போது பார்ப்பீங்க அத்தனை பேர் இருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் இத்தனை லாங்குவேஜ்ல கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்த என்னோட ஹாட் ஸ்டார் டீம் தேங்க்யூ சார் உண்மையாவே மார்வலஸ் ஒர்க் ஒரு படத்தை நாங்க இப்படி வேலை செஞ்சிருக்கோம்னா ஹாட் ஸ்டாரோட ஆஃபீஸ்ல மொத்த ஃப்ளோர் உட்காந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தது அதை மார்க்கெட்டிங் டீம் அந்த டீம் ஏகப்பட்ட டீம் இருப்பாங்க அவ்வளவு பேரும் இன்னைக்கு இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு ப்ராஜெக்டை இத்தனை லாங்குவேஜ்லையும் இவ்வளவு பெரிய லெவலையும் எடுத்துகிட்டு போக முடியுமான்னா தேங்க்யூ அதில் அந்த ஹாட் ஸ்டார் டீம் சேர்ந்த பிரதீப் மில்ராய் சார் இருக்கும் கிருஷ்ணன்குட்டி சார் அப்புறம் அந்த டீம்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்ருதி எங்களோட இபி அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஏன்னா எங்கெல்லாம் லாஸ்ட் மினிட்ல எல்லா பிரச்சனையும் தாங்கினவங்க இந்த நேம் எல்லாம் நான் ஏன் சொல்றேன்னா பத்திரிகையில இன்னைக்கு எனக்கு கிடைச்ச இதை வந்து நான் நன்றி சொல்ற விஷயமா தான் நான் பாக்குறேன் எந்த ஒர்க்குமே தனியா எதுவுமே செஞ்சிட முடியாது எங்கெல்லாம் இல்லைன்னா இது இல்லை இதை உங்க முன்னாடி நான் மொத்த டீமையும் நான் இங்க மேல கூப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறேன் விஜய் பெர்மிஷன் பிரதீப் சார் உங்க டீமோட வரணும் சார் நீங்க வரணும் சார் பிளீஸ் சார் ஆன் ஸ்டேஜ் வாங்க சார் பிளீஸ் சார் சார் மொத்த டீமே வரணும் நீங்க வந்து நீ ஹர்ஷ் சார் டீம் நீங்க எல்லாருமே கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா சந்தோஷப்படுவோம் சார் நம்ம கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ டீம் ஏடிஸ் டிஓ பிரசிடென்ட் எல்லாருமே வந்ததுன்னா ஒரு குரூப் போட்டோ எடுத்துக்கலாம் அத்தனை பேருமே நான் கூப்பிடுறேன் நம்ம டேரக்ஷன் டீம் கேரக்டர் மூணார் ரமேஷ் சார் மது சார் செந்தில் நம்ம டீம் டேரக்ஷன் டீம் அத்தனை பேருமே கூட்டிட்டு அப்படி ஸ்டேஜுக்கு வாங்க அத்தனை பேருமே கொஞ்சம் வாங்க வாங்க எல்லாருமே கேரக்டர் நேமாக தான் தெரியும் இஸ்மாயில் ஒரு பையன் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் இதோட கேஸ்டிங் ரொம்ப முக்கியமானது அதில் அக்பருதீன்னு என்னோட ஃப்ரெண்டு அவர் பண்ணியிருக்காரு அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலை ஏன்னா நீங்கள் சீரீஸ் பார்க்கும்போது தெரியும் எல்லாத்தையுமே அத்தனை முகங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு தேங்க்யூ வாங்க எல்லாரும் ஜான்ஸ்ட் <laughs> 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 Okay, then okay.